Avropa Birliyinin Ermənistandakı elçisi Andrea Viktorinin Azərbaycan Ermənistan sərhətlərinin müəyyən edilməsi ilə bağlı dedikləri Ermənistanda ciddi müzakirələrə səbəb olub. O, bu günlərdə bildirib ki, Azərbaycanın sərhət yanı ərazilərində bir-iki məntəqə var ki, Ermənistan öz qoşunlarını oradan çıxarmalıdır və bu, Brüsildə də səslendirilib. Andrea Viktorin qeyd edib ki, Sərhətlərdə çox təqiq delimitasiya və demarkasiya yaparılmalıdır və Avropa Birliyi ümid edir ki, tərəflər tezliklə bu prosesa başlayacaq. Ermənistanlı kartograf Şagin Şahinyan güman edir ki, söhbət yəqin ki, Ermənistanın tavuş bölgəsinə yaxın ərazilərdən gedir. O, Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyib ki, çox vaxt sərhət zonasındakı döyüş mövqeləri xərtə ilə yox, strateji yüksəkliklər boyunca yerləşdirilir. Tavuş istiqamətində bir neçə yer var ki, orada qoşunlar özlərinə daha uyğun mövqeylər tutublar. Bəzi yerlərdə biz, bəzi yerlərdə isə onlar rəlc ediblər. Digər mütəxəssis Ruben Qalçıyan isə deyir ki, məsələn, M16 dövlətlər arası avtomobil yolu 5 dəfə Azərbaycan ərazisinə girib çıxır. Onun sözlərinə görə bu, İcəvandan Noyembir yana gedən yolda. Kartograf Şagin Şahinyanın fikrincə Avropa Birliyinin rəsmisi Naxçıvanla sərhəddəki əraziləri də nəzərdə tuta bilər. Bizim Naxçıvan istiqamətindəki sərhədlərimizdə müəyyən dəyişikliklər olmalıdır. Çünki orada elə mövqeylər, elə ərazilər var ki, biz geri çəkilməliyik. Elə ərazilər də var ki, onlar çıxmalıdırlar. Azadlıq Radiosunun erməni xidməti yazır ki, bu günlərdə prezidentlərin Brüssel görüşündən sonra Ermənistanla Azərbaycan bir daha bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını bəyan etdilər. Belə halda Azərbaycanın eksiklav əraziləri sayılan Naxçıvanın Sədərək rayonunun Kərki və Qazağın Soflu, Barxudarlı, Bağanis Ayrım, Qızılhazılı, Yuxarı və Aşağı Əskipara, ha belə xeyrimli kəndləri də Azərbaycana qaytarılmalıdır. Rəsmi Bakı 44 günlük müharibədən sonra dəfələrlə bəyan edib ki, bu kəndlər Azərbaycana qaytarılmalıdır. Qeyd edək ki, 1992-ci ildə Qazax rayonunun bu 7 kəndi Ermənistan tərəfindən işxal olunub. Bu kəndlərin üçü Sofulu, Barxudarlı və Yuxarı Əskipara Azərbaycanın Ermənistan ərazisindəki eksiklavlarıdır. Ermənistan tərəfi isə buna cavab olaraq Kedəbəy ərazisindəki eksiklavı olan başkəndi tələb edir. Ermənistanda bu kəndi Arsfaşin adlandırırlar. Həmin kəndi isə Sovetlər dövründə Ermənistana aid olub və 1992-ci ildə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin nəzarətini keçib. Ehtimal olunur ki, bununla bağlı müəyyən danışıqlar olacaq. Amma belə bir sual yaranır ki, qarşı tərəf nəyə hazırdır? Bizim ərazi mübadiləsinə üstünlük verməyimiz daha məntiqli olardı. Şahinyan isə bilir ki, eksiklavlar problemini heç nəyə dəyişmədən həll eləmək ən yaxşı çıxış yoludur. Yəni, başkənd Azərbaycanda, qalan 8 kənd isə Ermənistanda qalır və burada böyük ərazi fərqi olmur. Amma Ermənistan tərəfinin iddiasına görə Azərbaycan 44 günlük müharibədən sonra Qaragöl, Cermux və Texti daxil olmaqla sərhət bölgələrində irəliyərək xeydi mövqe tutub. Yerevanın iddiasına görə söhbət ümumilikdə təxminən 150 kvadrat kilometrlik ərazidən gedir. İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatandan sonra biz sərhədlərə çıxdı. Azərbaycan isə Ermənistanın ərazi iddiaları ilə bağlı bütün ittihamlarını rədd edir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə bəyan edib ki, Azərbaycanın heç kimin torpağında gözü yoxdur və Azərbaycan ordusu 30 il erməni çıxalında olan öz qanunun sərhətlərini bərp edir. Azərbaycan 44 günlük müharibədən sonra 30 il erməni çıxalında olan torpaqlarının bir hissəsini öz nəzarətinə qaytarıb. Amma tərəflər arasında hələ ki, yekun sülh müqabiləsi imzalanmayıb.